இப்பொழுது கூறு நண்பா அவளை நான் எப்பொழுது காணலாம் இந்த பிடிவாதத்தை நீ விட்டுவிடு அதுவே சிறந்தது நீ இப்பொழுது எனது பிடிவாதத்தை பற்றி பேச வேண்டாம் நண்பா அதுவே உனக்கு சிறந்தது எனது சொற்களுக்கு பின்னணியில் உள்ள உண்மையை தாங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை ராஜகுமாரரே போதும் நிறுத்து நண்பா சுஸ்வேதா போதும் நிறுத்து உனது சொற்களுக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் அந்த உண்மைதான் என்ன அதை கூறு நான் அமைதி அடைவேன் கேட்காமல் இருக்க முடியாதா சரி கேள் ராஜகுமாரி பத்மஜா பிறந்த சமயத்தில் ஒரு ரிஷி அவள் எதிர்காலத்தை பற்றி கூறினார் தந்தையை தவிர எந்த ஆடவன் அவளை கண்டாலும் ஒரு வருடத்திற்கு பின்னர் அவன் இறந்து விடுவான் நான் இப்போது கூறிய விஷயம் இவ்வாறு நகைப்புக்குரியதல்லவே நீ கூறிய விஷயம் வருந்த கூடியதா சந்தேகமின்றி இது நகைப்புக்குரிய விஷயம்தானே நீ தானே கூறினாய் அவளது தந்தையை தவிர அவளை காணும் வேறு ஒரு ஆடவன் ஒரு வருடம் மட்டும் உயிரோடு இருப்பான் என்று ஆயினும் நீ இந்த ஓவியத்தை அவளை கண்டுதானே வரைந்திருப்பாய் பிறகு கூறு நண்பா நீ அவளை எப்பொழுது எங்கு கண்டாய் அந்த ரிஷி கணித்து கூறிய பயங்கர ஆபத்து உனக்கு மட்டும் ஏன் வரவில்லை இந்த அரிய ரகசியத்தை என்னால் எவருக்கும் கூற முடியாது நண்பா ஒன்று மட்டும் கூற முடியுமா ராஜகுமாரியின் தந்தையையும் மற்றும் உன்னையும் தவிர வேறு யார் இவளை கண்டுள்ளனர் வேறு எவரும் இல்லை ரிஷியின் சொற்கள் மற்றும் அவளை கண்டால் வரும் ஆபத்தை கண்டு தனது மகள் பத்மஜாவை வாழ்நாள் முழுவதும் கன்னியாகவே வைக்க முடிவெடுத்த அந்த மகாராஜா ரத்ன மாளிகையில் ஒரு தனி அறையில் வைத்துள்ளார் அங்கு சூரிய கதிர் கூட உள்ளே புக முடியாது ஆனால் நீ அங்கு சென்று வந்தாயே நண்பா நான் கூறினேன் அல்லவா அது ஒரு ரகசியம் நண்பா உன் ரகசியத்தை நீயே அறிவாய் ஆனால் நான் ஒன்று மட்டும் அறிவேன் நீ எனது நெருங்கிய நண்பன் என்ற முறையில் பத்மஜாவை காண சரியான வழி ஒன்று கூற வேண்டும் இல்லை என்றால் அவளது நினைவால் மனம் துடி துடித்து நான் என் உயிரை மாய்த்து கொள்வேன் நண்பா என்ன கூறுகிறீர்கள் ராஜகுமாரி பத்மஜாவை காணும் எந்த ஒரு ஆடவனும் ஒரு வருடத்திற்கு மேல் உயிரோடு இருக்க முடியாது நண்பா தேவதைக்கு சமமான இந்த அதிரூப அழகியை கண்டுவிட்ட பிறகு ஒரு வருடத்திற்கு மேல் உயிரோடு இருந்து என்னதான் பலன் நான் தங்களது நண்பன் ராஜகுமாரரே தங்கள் பகைவன் அல்ல நான் பகைவன் என்று கூறவில்லையே தங்களை பத்மஜாவை காண வைத்து தங்களது வாழ்க்கையை அழித்து விடுவது நட்புக்கு அழகா இல்லை சந்தேகமின்றி இது பகமை என்றுதான் கூறப்படும் அவ்வாறு யார் கூறுவார் நான் அவ்வாறு கூற மாட்டேன் உலகம் கூறினால் கூறட்டும் நான் இதை நட்பு என்றுதான் கூறுவேன் ஆயினும் எனது மனது கேட்கவில்லை நண்பா இப்பொழுது நீ உன் மனதை அல்ல என் மனதை சாந்தப்படுத்து எனது மனது விடுக்கும் அந்த அழைப்பை கேள் நண்பா அதன் பிறகு இந்த உலகம் என்னை தூற்றுவதையும் கேட்க வேண்டும் உலகத்தில் உள்ளவர்கள் தன் நண்பனுக்காக தனது இன்னுயிரை கூட தியாகம் செய்வார்கள் நண்பா எனது மன விருப்பம் நிறைவேறுவதற்கு நீ ஒரு அவப்பெயரை சுமக்க மாட்டாயா பிறகென்ன கூறுவது நீயும் ஒரு உயிர் நண்பனா மீண்டும் மீண்டும் நட்பை பற்றியே ஏன் கூறுகிறாய் சரிதான் நான் உனது உறுதியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஒரு வருடம் தான் உயிரோடு இருப்பீர் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நண்பா அவளை காணாமல் இருந்து உலகில் வாழ்ந்து என்ன பயன் ஆகையால் என்னை பற்றி நீ கவலை கொள்ள வேண்டாம் இப்போது தாங்கள் முடிவெடுத்து விட்டீர்கள் வாருங்கள் என்னுடன் இல்லை மகனே இல்லை எல்லாவற்றையும் அறிந்த பிறகு நான் உன்னை மரணத்தின் வாயில் தள்ள மாட்டேன் நான் பல வருடம் அரும் பெரும் தவம் செய்த பிறகுதான் இறைவன் சிவனின் அருளால் நீ பிறந்தாய் 
உன்னை அந்த பத்மஜாவை காண செல்ல விட மாட்டேன் நீ இவன் கூறியதை கேட்டு எங்க அழைத்து செல்கிறாய் நீ நண்பன் ஒரு நண்பனை போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் கவலை கொள்ள வேண்டாம் நானும் கூட சிவபக்தன் தான் நான் பத்மஜாவை கண்ட பிறகு அவளிடம் கூறுவேன் எம்பெருமான் சிவனை ஆராதனை செய்து உன் வாழ்க்கையில் உள்ள களங்கத்தை போக்கிக் கொள் என்று சொல்வேன் ஆயினும் தாயே இப்பொழுது என்னை அவளிடம் செல்ல விடாமல் நீங்கள் தடுத்தால் நான் அவள் நினைவால் துடித்து கொண்டு இருப்பேன் எனது உயிருக்கும் நிச்சயமாக ஆபத்து வந்துவிடும் ஆகையால் நான் அங்கு செல்வதே எனக்கு நன்மை பயக்கும் தாயே ஆம் தாயே ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய என்ன ஆயிற்று மகாராணி கேதுமதி ஏன் வருத்தம் கொண்டிருக்கிறாய் வருத்தப்பட காரணம் உள்ளது மகாராஜா நாம் பெற்றெடுத்த ஒரே அருமை மகன் வாழ்வை துறந்து விட்டு சாவை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்தார் அது எனக்கு கலக்கமாக தானே இருக்கும் மகாராஜா இப்போது ராஜகுமாரன் ரிஷத்வஜனை பற்றி கூறுகிறாயா ஆம் சுவாமி அவனுக்கு என்ன ஆயிற்று அவன் என்ன செய்தான் இதுவரையிலும் எதுவும் நடக்கவில்லை இப்போது அவன் செய்ய போகும் செயல் தீமையில் முடிந்துவிடும் தான் முடியும் சுவாமி மகாராணி இவ்வாறு அழுது கொண்டிருந்தால் தெளிவில்லாமல் பேசிக் கொண்டிருந்தால் ராஜகுமாரன் ரிஷத்வஜனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்று நான் எப்படி அறிவேன் நீ கூற விரும்புவதை தெளிவாக கூறு மகாராஜா பத்ம தேசத்தின் ராஜகுமாரி பத்மஜாவின் ஓவியத்தை கண்டு நமது ரிஷத்வஜன் அவள் மீது மோகம் கொண்டார் இப்போது அவளை காண சுஸ்வேதுருடன் அங்கு செல்கிறான் இதில் தீமை என்ன இருக்கிறது கேதுமதி மோகம் கொள்வது என்பது இளவயதில் ஏற்படுவது இயல்புதானே இல்லை சுவாமி இல்லை ராஜகுமாரி பத்மஜா சாபம் பெற்றவள் அவளை காண மாடவர்கள் ஒரு வருடத்திற்குள் மரணம் அடைந்து விடுவார்கள் நம் மகன் விஷத்வஜனும் அவளை காண சென்றுள்ளான் இது கவலை கொள்ள வேண்டிய விஷயம்தான் ஆயினும் ஒரு உண்மையை நீ அறிந்து கொள் இறைவன் சிவனின் விருப்பத்திற்கு மாறாக இந்த ஜகத்தில் ஒரு செயலும் நடைபெறாது நமது விருப்பப்படி இங்கு எந்த ஒரு செயலும் நடப்பது இல்லை நடப்பது அனைத்தும் இறையருளால் நடக்கிறது அவர் தீமை என்று ஏதும் செய்வது இல்லை நமது விஷத்வஜனும் அவர் அருளால் பிறந்தவன்தான் ஆகையால் நம்பிக்கையோடு இரு அவர் நமது மகனை நிச்சயம் காப்பாற்றுவார் இவ்வாறு வீணாக கவலைப்படல் கூடாது ஓம் நம சிவாய 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 தங்களை சரணடைந்தேன் பிரபு நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் இனி தாங்கள் தான் நம்பிக்கை அளிக்க வேண்டும் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய நண்பா சுஸ்வேதா அருகில் குளம் உள்ளது தாகமும் எடுக்கிறது நீர் பருகி சிறிது ஓய்வெடுக்கலாமே சரியான முடிவுதான் விருஷத்வஜரை குளத்தின் குளிர்ந்த நீரால் நமது கலைப்பு போய்விடும் வாருங்கள் வா
மகாதேவா சிவசங்கரா எம்பெருமானே ஈசனே உனது இந்த பக்தனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுங்கள் ராஜகுமாரி பத்மஜாவை சாபத்திலிருந்து தயவு செய்து விடுவியுங்கள் இறைவா விடுவியுங்கள் மகேஸ்வரா அருள் செய்யுங்கள் எனது நண்பன் ராஜகுமாரன் விருசத்வஜனின் மன விருப்பம் நிறைவேற வேண்டும் பிரபு நிறைவேற வேண்டும் ராஜகுமாரன் ரிஷத்வஜன் ராஜகுமாரியின் நன்மைக்காக பிரார்த்தனை செய்தார் அவனது நண்பன் சுஸ்வேதன் ராஜகுமாரனுக்காக நன்மை வேண்டி நின்றார் இவ்வாறுதான் இருவரும் நாங்கள் இருவரும் உங்கள் இருவரையும் ஸ்ரீசைலத்திற்கும் கணேச லோகத்திற்கும் அழைத்துச் செல்ல வந்துள்ளோம் குமர கார்த்திகேயா இறைவன் பரம்பொருள் இப்பொழுது எமக்கு இரு புதிய சிவபக்தரின் கதையை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் கதை இன்னும் முடியவில்லை இந்த கதை முடிந்த பிறகு உங்கள் பெற்றோர்கள் இருவரையும் அழைத்துச் செல்லலாம் அருள் கூர்ந்து எமது பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரபு தாங்கள் எங்களது பணிவான அழைப்பை விட சிவபக்தரின் கதையை பெரிதாக நினைக்கிறீர்களா கதையை நீங்கள் அங்கு வந்தும் கூறலாமே நீ உனது தாயை அழைத்து சென் நான் இவர்களுக்கெல்லாம் கதையை கூறிவிட்டு பிறகு உன்னிடம் வந்து சேர்கிறேன் நான் கதையை கேட்க கூடாதா தனியாக செல்ல வேண்டுமா சென்றால் இருவரும் சேர்ந்தே செல்ல வேண்டும் நாங்கள் விரைவில் உங்களை காண வருவோம் மகன்களே கவலை வேண்டாம் வணக்கம் தந்தையே வணக்கம் தாயே நீர் பருகிய பிறகு இரண்டு நண்பர்களும் பத்ம தேசத்து நந்தவனத்திற்குள் சென்றார்கள் அப்போது மகாராஜா பத்மநாபரின் நந்தவனம் எதிரில் உள்ளது விருஷத்வஜரை வாருங்கள் அங்கு செல்லலாம் வா விருஷத்வஜரை நாம் பிடிபட்டால் நமக்கு சிறைவாசம்தான் வாருங்கள் வாருங்கள் ராஜகுமாரி பத்மஜா இங்குள்ள மாளிகையில்தான் அடைபட்டு இருக்கிறாள் இங்கு மிக பலத்த காவல் இருக்கிறது எந்த ஒரு ஆடவனும் அங்கு செல்ல முடியாது நீ கூறுவது உண்மைதான் இங்கு பலத்த காவல் இருக்கிறது வெளியாட்கள் எவரும் இங்கு பிரவேசிக்க முடியாது பிறகு நாம் எப்படி உள்ளே நுழைய முடியும் அன்று நான் ராஜகுமாரி பத்மஜாவை ஒரு கணம் காண்பதற்காக உள்ளே சென்றது போல தாங்களும் உள்ளே செல்வீர்கள் வருகிறேன் குயில் கூவிகிறதே 
ஓஹோ எனது காதலர் வந்து விட்டாரா என்னை அழைக்கிறார் நான் நிச்சயம் சென்றாக வேண்டும் வா நந்தவனம் சென்று பூ பறிக்கலாம் சுஸ்வேதா உனது ரகசியங்கள் எனக்கு புரிவதே இல்லை ரகசியம் மட்டுமல்ல இப்பொழுது நீ ரசிகனாகவும் மாறிவிட்டாய் தாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நட்பை பற்றி பேசினால் எதிர்காலத்தில் இன்னும் என்னென்ன செய்ய வேண்டியிருக்குமோ தெரியவில்லை ரிஷத் வஜரே எனது உயிருக்கு ஆபத்து என்றால் பொறுத்துக் கொள்வேன் ஆனால் நட்பை விடமாட்டேன் அதை நான் புரிந்து கொண்டேன் இப்போது ஒன்று கூறு ராஜகுமாரி பத்மஜாவை நாம் எப்பொழுது காண்பது பொறுமை தேவை நாம் அங்கு செல்ல அதிக தாமதம் ஆகாது முன்பின் தெரியாதவரை அழைத்து வந்துள்ளீர்கள் அறிமுகம் செய்கிறேன் இவர் அந்தியன் அல்ல எனது நண்பர் ராஜகுமார விருஷத்வஜர் இங்கேன் வந்துள்ளார் ராஜகுமாரி பத்மஜாவை காண்பதற்காக என்ன ஆம் நான் ராஜகுமாரி ஓவியத்தை வரைந்தேன் அதைக் கண்ட எமது ராஜகுமாரர் அவள் மீது மோகம் கொண்டார் அவரது எண்ணப்படி ராஜகுமாரி பத்மஜாவுடன் பூர்வ ஜென்ம பந்தம் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார் அப்படியா ஆம் அவர் உறுதி பூண்டு விட்டார் ராஜகுமாரி பத்மஜாவை தனது மனைவியாக்கிக் கொள்வாராம் அப்படி என்றால் ஜோதிடர் கணிப்பு அதை பற்றி கவலை பண்டாம் ஒன்று மட்டும் செய் எனது நண்பரை ராஜகுமாரி பத்மஜாவிடம் அழைத்துச் செல் வா வா நீயும் புரிந்து கொள் எனது ஆத்ம நண்பன் சுஸ்வேதன் எனது மன விருப்பம் நிறைவேற பாடுபடுகிறான் அதே போல் நான் புரிந்து கொண்டேன் ராஜகுமாரே ராஜகுமாரை காணும் வரை நடந்தாக வேண்டும் ராஜகுமாரரே வாருங்கள் ராஜகுமாரி ராஜகுமாரி மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிப்பா எதற்காக என்ன குற்றம் செய்தாய் தங்கள் ஆணை இல்லாமல் இரு பணிப்பெண்களை சேவைக்கு அமர்த்தி உள்ளேன் பணிப்பெண்களா கேள்வியை கேட்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நீ என்னை அறிந்து கொள்ளவில்லையா உன்னை யார் என்று நான் கேட்கவில்லையே உனது ஓவியத்தை கண்டே நான் அறிந்து கொண்டேன் 
நானும் நீயும் பல ஜென்மங்களாக இணைந்திருக்கிறோம் அன்று நான் சுஸ்வேதன் வரைந்த உன் ஓவியத்தை கண்டதிலிருந்து உனது இந்த அழகிய வடிவத்தை கண்டு எனது மனம் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது உன்னை காண வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டிருக்கிறது என்னை அறிந்து கொள் உன்னுடன் பல ஜென்மங்கள் இணைந்து இருந்தவன் நான் விஷத்வஜன் தங்களை கண்டு எனக்கும் அவ்வாறுதான் தோன்றுகிறது நாம் நாம் பல ஜென்மங்களாகவே ஒன்றாக இருந்திருக்கிறோம் இவளது தந்தையை தவிர இவளை காண்கின்ற வேறு எந்த ஒரு ஆடவனும் ஒரு வருடம் மட்டுமே உயிர் வாழ்வான் என்னாயிற்று தாங்கள் அறிவீரா என்னை காணும் ஆடவர்கள் நான் அறிவேன் இருந்தும் இங்கு வந்துள்ளேன் ஏன் ஏனென்றால் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இறைவன் சிவனை ஆராதனை செய்வதன் மூலம் உனது இந்த கலங்கம் விலகிவிடும் இந்த சிவலிங்கத்தை அணிந்து கொள்வதால் உனது இதயம் சிவபக்தியில் மூழ்கிவிடும் தீமைகள் அனைத்தும் அகன்று ஓடிவிடும் ஐயோ யாரோ யாரோ ஒருவரின் காலடி ஓசையை கேட்டீர்களா அதாவது அதாவது நீங்கள் இங்கு இருப்பதை யாரோ பார்த்து விட்டார்கள் விரைவில் இங்கிருந்து சென்று விடுங்கள் இல்லை என்றா தங்களது உயிருக்கு ஆபத்து நேரிடலாம் இல்லை நான் ஒரு கோழையை போல எனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள இங்கிருந்து தப்பி ஓட மாட்டேன் எவரை கண்டு பயம் இல்லை இறைவன் சிவன் என்னை காப்பாற்றுவார் இவ்வாறு பயமில்லை என்று கூறுவதால் என்ன பயன் நன்மை தீமைகளை கருத்தில் கொண்டு தாங்கள் இங்கிருந்து விரைவில் செல்வதுதான் நல்லது இன்று முன்னிடம் மனம் விட்டு பேசாமல் நான் எவ்வாறு திரும்ப செல்வது இங்கு வந்து என் எண்ணத்தை முழுமையாக கூற முடியவில்லை உனது எண்ணத்தையும் கேட்கவும் இல்லை பிறகு இங்கு வந்து எனக்கு என்ன பயன் எதையும் கூறாமல் எதையும் கேட்காமல் இங்கிருந்து சென்று விடுவதா இதில் எனக்கு விருப்பமே இல்லை இந்த நேரத்தில் நம் விருப்பம் பற்றி நாம் யோசிக்க கூடாது இப்போது நாம் பாதுகாப்பை பற்றி யோசிக்க வேண்டியதுதான் அவசியம் நான் தங்களிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் தாங்கள் உடனே இங்கிருந்து சென்று விடுங்கள் இந்த செய்தி எனது தந்தை பத்மநாபருக்கு எட்டிவிட்டால் அவர் நாம் இருவரையும் கொன்று விடுவார் நீ கூறுவதால் நான் திரும்ப செல்கிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு வாக்களிக்க வேண்டும் என்னை நீ விரைவில் சந்திக்க வேண்டும் நிலைமைகள் இப்போது நமக்கு எதிராக இருக்கின்றன அதன் பிறகும் கூட நாம் எப்படி சந்திப்பது இறைவன் சிவனின் அருள் எந்த நிலைமையையும் சமாளிக்கும் வலிமை கொண்டது எனக்கு அவர் மீது பூரண நம்பிக்கை இருக்கிறது நாம் சந்திப்போம் நிச்சயம் சந்திப்போம் பத்மநாபருக்கு நாம் இங்கு வந்தது தெரிந்து விட்டது விரைவில் இங்கிருந்து செல்ல வேண்டும் வா இங்கு வந்த ஆடவன் யார் அந்த தைரியசாலி யார் என்று கூறு அவனது இந்த செயலுக்கு நிச்சயமாக தண்டனை கிடைக்கும் அவன் இந்த மாளிகையில் இருந்து உயிருடன் தப்பித்து செல்ல முடியாது தந்தை தந்தையே அந்த சிவபக்தர் என்னை களங்கத்திலிருந்து காப்பாற்ற மாலையை கொடுத்தார் தாங்கள் அதை எரிந்து விட்டீர்களே தந்தையே தாங்கள் இறைவன் சிவனை அவமதித்தீர்கள் இதற்கான விளைவு நிச்சயமாக தீமையில் முடியும் மதிகட்டவளை 
உன்னை பெற்றெடுத்த தந்தைக்கே தீமை வரும் என்று கூறுகின்றாயா எனது அனுமதி என்று வேற்று ஆடவனை இங்கு அழைத்து வந்து எனது ஆட்சியை நீ எதிர்த்து நடந்து கொண்டிருக்கிறாய் இதற்கான தண்டனையை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் மகாராஜா மகாராஜா நாங்கள் அவர்களை நாலாபுரமும் தேடினோம் ஆனால் எங்கும் காணவில்லை மகாராஜா நமது மாளிகையிலும் அவர்களை காணவில்லை ஓ அவர்கள் மாளிகையை விட்டு ஓடி சென்று விட்டனரா நீங்கள் செல்லுங்கள் பின்தொடருங்கள் அவர்களை பிடித்து என் முன்னால் கொண்டு வாருங்கள் செல்லுங்கள் ராஜகுமாரியின் களங்கம் உண்மை என்று நிரூபித்தே தீருவேன் அவளை காணும் எந்த ஒரு ஆடவனும் உயிரோடு இருக்க முடியாது என்னையும் காப்பாற்றும் பொறுப்பு தங்களுடையது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது தங்களது கிருபையினால் நாங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் பல ஜென்மங்களாய் தொடரும் இந்த சம்பந்தம் இனியும் தொடர வேண்டும் ஓம் நமச்சிவாய் ஓம் நமச்சிவாய் இவ்வாறுதான் உனது பூர்வ ஜென்ம கதை தொடர்கிறது என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கதையை கேட்டு நான் ஆச்சரியம் அடைகிறேன் என்னால் நம்பவே முடியவில்லை அவன் நான் தானா கண்ணப்பா இறைவன் பரம்பொருளின் அருளினால் சிவலோகத்திற்கு வந்துள்ளாய் இதை பற்றிய செய்தி உனக்கு முன்ஜென்மத்திலேயே கிட்டிவிட்டது பக்தருக்கருளும் எம்பெருமானே ராஜகுமாரின் விஷத்வஜன் ராஜகுமாரி பத்மஜாவின் கதை சுவாரஸ்யமான திருப்பத்திற்கு வந்துவிட்டது இனி மேலே நடப்பது என்னவென்பதை அறிகின்ற ஆவல் மிகுந்து விட்டது இப்பொழுது தாங்கள் அருள் கூர்ந்து கூறுங்கள் அவர்கள் இருவரும் மீண்டும் சந்தித்தார்களா இல்லையா பொறுமையாக இரு நாரதா உனக்கு முழு கதையை கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பிறகு கதையில் என்ன நடந்ததெனில் தாயே உனது குரலை கேட்டு நான் புத்தியில் பெற்று விட்டேன் இல்லை என்றால் என் மனது கவலையில் மூழ்கி தவித்தது உன்னை கட்டதும் போன என் உயிர் மீண்டும் வந்தது மகனே நல்லதுதான் உன்னால் அந்த களங்கமடைந்த ராஜகுமாரியை காண முடியவில்லை நான் அவளை கண்டுவிட்டுத்தான் வருகிறேன் என்ன ஆம் தாயே அவளை கண்டுவிட்டுத்தான் வருகிறேன் எம்பெருமான் சிவனின் பேரருளால் அவளை நான் மீண்டும் சந்திப்பேன் மீண்டும் சந்திப்பாயா சாபம் பெற்றவளை மீண்டும் சந்திப்பாயா சிவனை ஆராதனை செய்தால் அந்த சாபம் நீங்கிவிடும் தாயே பரம்பருள் சிவனால் நடக்கும் என்றால் 
அவளுக்கு இந்த களங்கம் ஏன் ஏற்பட்டது நீ அவளை சந்தித்தது உனக்கு நல்லதல்ல மகனே உன்னுடைய வாழ்வையும் உனது பெற்றோரின் வாழ்வையும் துக்கத்தில் ஆழ்த்தி விட்டாய் மகனே நீ அவளை கண்டு வந்திருக்கிறாய் ஆனால் எதிர்காலத்தில் அவளை காணும் தவறை செய்யாதே வருவதை தடுக்க எவரால் முடியும் தாயே பெற்ற தாயிடமே இவ்வாறு எதிர்த்து பேசுகிறாயா நீங்களே சற்று யோசித்து பாருங்கள் தாயே சுஸ்வேதன் வரைந்த பத்மஜாவின் ஓவியத்தை நான் கண்டிராவிட்டால் அந்த ராஜகுமாரி மீது மோகம் கொண்டு இப்படி துடித்துக் கொண்டிருப்பேனா என்னுடைய மனம் இவ்வாறு ஏன் சஞ்சலப்பட்டது நாங்கள் பூர்வ ஜென்மத்தில் சேர்ந்திருந்தோம் என்று ஏன் தோன்றியது ஒரு உண்மையை அறிந்து கொள்ளுங்கள் தாயே அதிக காலம் வரை அவளை விட்டு நான் விலகி இருக்க முடியாது தாங்கள் என்னை அவளை காண விடாமல் தடுத்தால் என் உயிர் ஒரு கணமும் தங்காது தாயே 